नमस्कार दोस्तों आप सभी का पॉलीटेक्निक सिटी सेंटर में स्वागत है दोस्तों आज हम इस वीडियो में हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और क्लोरीन केमिस्ट्री का चैप्टर का केमिस्ट्री के चैप्टर का पूरा आज टॉप टेन क्वेश्चन करेंगे ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपकी स्किल्स डेवलप डेवलप करने के लिए कि आपको क्वेश्चन समझ में आए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन से जुड़े सवाल आएंगे ये एक चैप्टर है केमिस्ट्री का जिससे जुड़ के अब सवाल आएंगे तो ये इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं दोस्तों अगर हम आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्लोरीन पढ़ाएँ सेपरेटली तो काफ़ी लंबी वीडियोज़ आएँगी अगर आप इनके करियर पचास से साठ क्वेश्चन हैं जो आप याद कर लें या समझ में आ जाएँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो तक आखिरी तक बने रहिएगा आपको पूरा समझ में आएगा किस प्रकार से सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन है द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज तो हमसे पूछा गया है तो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है मतलब हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन सा है तो आपको पता है हाइड्रोजन के आपके आइसोटोप्स होते हैं ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम एक होता है आपका ड्यूटेरियम और एक होता है ट्राइटेरियम तो आपका एक हाइड्रोजन तो कैंसिल हो गया और हो गया पैरा हाइड्रोजन कैंसिल हो गया क्योंकि इसके दो आइसोटोप होते हैं ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम तो आपको पता है ड्यूटेरियम होता है हमारा वन एच टू और हमारा ट्राइटेरियम होता है वन एच थ्री वन एच थ्री और वन एच टू और दोस्तों आपको पता है ये वन एच टू हमने ड्यूटेरियम पढ़ा है वाटर में कि ये हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है और दोस्तों हमारा रेडियो आइसोटोप होता है वन एच थ्री इससे क्या निकल के आता है हमारा रेडियो आइसोटोप ट्राइटेरियम होता है तो दोस्तों हम ड्यूटेरियम को कैंसिल कर देंगे और ट्राइटेरियम ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगा देंगे और हमें फोर मार्क्स आराम से मिल जाएंगे तो दोस्तों आपको इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं चलिए दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं द मेटल विच कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्राम एसिड वह कौन सा मेटल है जो हाइड्रोजन लिब्रेट नहीं करता हाइड्रोजन लिब्रेट नहीं करता वो हाइड्रोजन लिब्रेट नहीं करता हमारे एसिड के साथ रिएक्ट करने पे जैसे कि आपको पता है मेटल मेटल एम मान लीजिए प्लस एसिड एसिड गिप्स यू मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो आपको एक कंपाउंड मिलता है और साथ में हाइड्रोजन मिलती है हाइड्रोजन गैस लिब्रेट होती है पर दोस्तों जो हमारे जो हमारे वो इनर्ट इनर्ट मेटल होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते वे हाइड्रोजन लिब्रेट नहीं करते मेटल के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे वे मेटल तो आप पता है प्लेटिन प्लेटिनियम एक इनर्ट मेटल है सिल्वर भी आपको पता है किसी साथ रिएक्ट नहीं करता इनर्ट मेटल है और साथ ही गोल्ड भी एक इनर्ट मेटल है तो ये तीनों जब रिएक्ट नहीं करते किसी एसिड के साथ तो वे हाइड्रोजन लिब्रेट ही नहीं करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा क्योंकि ऑल ऑफ दीज पे ही लगाएंगे और चार मार्क्स डी ऑप्शन को चुनते ही हमारे फोर मार्क्स आसानी से आ जाएंगे आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है द हाइड्रोजन फ्रॉम एच सी एल कैन बी प्रिपेयर फ्राम द हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्राम एच सी एल कैन बी प्रिपेयर फ्राम एस हाइड्रोजन प्रिपेयर करना है हम एच सी एल से तो किस प्रकार से कर सकते हैं तो दोस्तों हम कर सकते हैं ये हम हाइड्रोजन प्रिपेयर करना है तो हम जानते हैं कि मेटल प्लस एसिड मेटल प्लस एसिड गिव्स यू गिव्स यू एक कंपाउंड प्लस हाइड्रोजन तो आपको पता है मेटल यहाँ पे कौन कौन सा हो सकता है आपका एक मेटल तो आप एक मेटल में आप मान लीजिए कॉपर भी फोस्पोरस मैग्नीशियम और मरकरी आपकी ये सब हो सकते हैं पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक मैग्नीशियम अब मैग्नीशियम एम जब रिएक्ट करेगा आपका एच के साथ तो हमें क्या मिलेगा एम जी सी एल एम जी सी एल टू यहाँ पर इसे वो कर देते हैं हम बैलेंस कर देते हैं तो टू एच कर देते हैं तो हमें एच एम जी सी एल टू एम जी की हमारे वैलेंस वैलेंसी या आप ऑक्सीडेशन पावर प्लस टू होती है तो आप एम जी सी एल टू प्लस एच टू एच टू लिबरेट हो जाएगी तो आप देख सकते हैं कि ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करने पे हमें हाइड्रोजन लिबरेट कर देगा ये हमें हाइड्रोजन लिबरेट कर देगा तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम सही हो जाएगा क्योंकि कॉपर भी रिएक्ट करेगा या फोस्पोरस या मरकरी तब हमें हाइड्रोजन लिबरेट नहीं मिलेगा तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मैग्नीशियम और फोर मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे फोर्थ है इन वॉश प्रोसेस हाइड्रोजन इज ऑप्टेंड फ्रॉम इन वॉश प्रोसेस हाइड्रोजन इज ऑप्टेंड फ्रॉम तो इन वॉश प्रोसेस का नाम देकर पूछा है कि 
हमारी हाइड्रोजन कैसे ऑप्टेन होती है तो हमारी हाइड्रोजन ऑप्टेन होती है आपको बॉश प्रोसेस के बारे में बता दें ये वाटर गैस से होती है ये हमारी हाइड्रोजन वाटर गैस से प्राप्त होती है तो ऑप्शन नंबर सी साइड लगा देंगे और हमें फोर मार्क्स मिल जाएगा आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे हाइड्रोजन वॉज डिस्कवर्ड बाय हाइड्रोजन वॉज डिस्कवर्ड बाय तो आपको बताना है कि हाइड्रोजन किसने डिस्कवर की थी तो आपको पता ही होगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर की तो साथ साथ आप हाइड्रोजन का भी डिस्कवरी का भी याद कर ले कि इसे लेवोसियर ने डिस्कवर नहीं किया डाल्टन ने डिस्कवर नहीं किया न्यूट्रन ने डिस्कवर नहीं किया इसे कैवेंडिश कैवेंडिश ने डिस्कवर किया था हाइड्रोजन को तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे और फोर मार्क्स मिल जाएंगे आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे सिक्स क्वेश्चन कहता है नेसेंट हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ हमारी जो नेसेंट हाइड्रोजन रहती है वो क्या कंसिस्ट कर रहती है तो पहला ऑप्शन है नेसेंट हाइड्रोजन एटम विथ एक्सेस एनर्जी हाइड्रोजन एटम फिर वो कई सारी एनर्जी के साथ एक्सेस ऑफ एनर्जी के साथ रहता है हाइड्रोजन आयन इन एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में रहता है या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विथ एक्सेस ऑफ एनर्जी रहता है या सॉल्वेंट प्रोटोन रहता है दोस्तों आपको बता दें जो नेसेंट हाइड्रोजन रहता है वो एक्सेस ऑफ एनर्जी रहता है विथ एक्सेस ऑफ एनर्जी उसके पास एनर्जी काफ़ी मात्रा में होती है तो ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन एटम विथ एक्सेस ऑफ एनर्जी हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन एटम विथ ये एटम पाया जाता है जो नेसेंट हाइड्रोजन रहता है वह एक अकेला एच होता है यहाँ पे जो आप देख सकते हैं सी ऑप्शन भी कहा गया है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो दोस्तों इसमें मॉलिक्यूल की बात की गई मतलब एच टू विथ एक्सेस ऑफ एनर्जी यहाँ पे आपसे नेसेंट हाइड्रोजन के बारे में पूछा गया है इसलिए ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हाइड्रोजन विथ एक्सेस ऑफ एनर्जी तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस प्रकार से आपको पहचानना है कि क्या गलत है क्या सही है और हमें फुल मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे आते हैं सेवन क्वेश्चन पे सेवन क्वेश्चन हमारा कहता है हाइड्रोजन एक्ट एज अ हमें बताना है कि हाइड्रोजन किस तरह एक्ट करता है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह करता है या वो थे रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह करता है या ना इधर रिड्यूसिंग और नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आपको बता दें अगर किसी के पास हाइड्रोजन आता है तो वह हमारा रिड्यूज़ होता है किसी के पास अगर हाइड्रोजन ऐड होता है तो वह रिड्यूज़ होता है और दोस्तों जिससे हाइड्रोजन निकलता है जिससे हाइड्रोजन निकलता है वो ऑक्सीडाइज होता है मतलब ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन होती है हमारी हाइड्रोजन के जरिए जिसके पास हाइड्रोजन जाता है वो रिड्यूज़ हो जाता है मतलब वह रिड्यूजिंग रिड्यूजिंग एजेंट बन जाता है और जिससे हाइड्रोजन निकलता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइज होता जाता है या ऑक्सीडाइजेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है तो आपको पता चल गया कि हाइड्रोजन हमारा जिसके पास जाएगा वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट और जिसके पास से निकला है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा तो हमारा जो हाइड्रोजन है वो ना ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा ना ही ऑक्सीडेशन की तरह या वो ना ही हमारा ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडी रिडक्शन की तरह वह हमारा रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों की तरह ही काम करेगा क्योंकि जिसके पास जा रहा है उसे रिड्यूस कर रहा है और जिसके पास से निकल रहा है हाइड्रोजन उसे ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ये रहती है प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की अब आते हैं एट्थ क्वेश्चन एट्थ क्वेश्चन कहता है ऑक्सीडेशन स्टोर स्टेट्स शोन बाय हाइड्रोजन आर तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हाइड्रोजन कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट कर शो करता है तो आपको पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी में एक इलेक्ट्रॉन रहता है तो ये हमारा प्लस वन माइनस वन और ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ये हमारा प्लस वन माइनस वन और ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा प्लस वन माइनस वन ज़ीरो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोजन विल नॉट रिड्यूस हीट एट हाइड्रोजन विल नॉट रिड्यूस हाइड्रोजन नहीं निकलेगा जब ये हीट कर जाएंगे तो हमारा सी यू सी यू ओ हीट करेंगे या एफ ई टी एफ ई टू ओ थ्री या ए एल टू ओ थ्री एस एन ओ टू तो इसका ऑप्शन का आंसर है सर दोस्तों ए एल टू ओ थ्री ए एल टू ओ थ्री विल नॉट रिड्यूज रिड्यूज हीटेड हाइड्रोजन विल नॉट रिड्यूज हीटेड ए एल टू ओ थ्री के केस में तो ए एल टू ओ थ्री लगा देंगे और हमें फोर मार्क्स मिल जाएगा टेंथ क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन विच डिस्टिंग्विश इट फ्राम अदर एल्कलाइव मेटल एज दोस्तों वे प्रॉपर्टी बतानी है जो हमारे हाइड्रोजन को अलग करती है उसी ग्रुप के एल्कलाइव मेटल से तो ये हमारी इट्स रिड्यूसिंग कैरेक्टर या इट्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर या एफिनिटी फॉर नॉन मेटल या इट्स नॉन मेटलिक कैरेक्टर तो दोस्तों आपको पता होगा जो एल्कलाइव मेटल्स होते हैं वो सारे हमारे 
जो हमारे सारे मेटलिक होते हैं मेटलिक एल्कलाई मेटल्स होते हैं दोस्तों एल्कलाई मेटल मेटल ही लिखा हुआ है पर दोस्तों जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो नॉन मेटलिक होता है तो ऑप्शन नंबर डी इट्स नॉन मेटलिक कैरेक्टर सही हो जाएगा और मैं फोर मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे क्वेश्चन में सही आंसर है दोस्तों बस आपको देखने की ज़रूरत है इस प्रकार से दोस्तों आपको क्वेश्चन के सोल्यूशन निकाल लें हैं और उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इसी प्रकार से हम अन क्वेश्चन भी करेंगे बने रहिए हमारे साथ वीडियो पसंद आई हो लाइक करें दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर चैनल पे न्यू है और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ धन्यवाद दोस्तों जय हिंद जय भारत